നമസ്കാരം മുക്കം എം എം ഒ ഐ ടി ഐയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ സോബേഷ് എം എം ഒ ഐ ടി ഐ ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കോൾ ബേസ്ഡ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ മാത്രമല്ല ഈ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതായത് കോൾ ബേസ്ഡ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ അല്ലാതെ ഡീസൽ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പവർ സ്റ്റേഷനുകൾക്കും കൂടി പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം കോൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ന്യൂക്ലിയർ ബേസ്ഡ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈ മൂന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ബേസ്ഡ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ ആറ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റം എന്താണ് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വസ്തുക്കളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ആറ്റം എന്നുള്ള കണികൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികകളെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് സഹായകമാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമൊന്ന് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാം അതേപോലെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം സെക്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു വസ്തുക്കളും ആറ്റം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഘടനയാണ് നമ്മളിവിടെ ചുരുക്കി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് കാണുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായി ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് രണ്ട് കണികകളാണുള്ളത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് എന്നാൽ യെല്ലോ കളറിൽ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്രോണുകളാണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ചാർജ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ചേർന്ന ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പാത്ത് കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ് അഥവാ ഷെല്ല്
ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ആറ്റത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ന്യൂട്രോണ് ചാർജില്ല അഥവാ ചാർജ്ലെസ് ആണ് ഇനി ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പാത്തിലൂടെ അഥവാ ഓർബിറ്റുകളിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഉള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി മുന്നോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായമായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊരു വസ്തുക്കളും ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മ കണികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ന്യൂട്രോണുകൾക്ക് ചാർജ്ലെസ്സും ആയിരിക്കും അതായത് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇനി ഇനി ഈ ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെയുള്ള പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റുകൾ അഥവാ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഷെല്ലുകൾ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകൾക്കും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും കൂടാതെ ഒരാറ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫിസിക്സിലും അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചുരുക്കം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റിനും അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി മാസ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സം ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും സം അല്ലെങ്കിൽ തുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോണുകളും ഉണ്ടാവും ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ എ അതിന് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ താഴെ ട്വൽവ്
സോഡിയം ആറ്റമാണ് സോഡിയം മാറ്റത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് എൻ എ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് സോഡിയം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ സോഡിയം മാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഞാൻ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ എഴുതുന്ന നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്പർ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ താഴെ നോക്കൂ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുറേനിയം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ മുകളിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ആ യുറേനിയം മാറ്റത്തിൻ്റെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പറാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ള യുറേനിയം ആറ്റമാണ് യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തും മുകളിൽ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറും ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്തരം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് അത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇൻറ്റു ടു ഓർ മോർ ന്യൂക്ലിയസ് വയൽ ബൊംബാഡിങ് വിത്ത് സ്ലോ മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസ് അതായത് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ന്യൂട്രോണുകൾ കൊണ്ട് ബൊംബാഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബൊംബാഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇടിപ്പിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക അതായിട്ട് ഇടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിനെ മറ്റ് ന്യൂട്രോണുകൾ കൊണ്ട് മറ്റ് ന്യൂട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ന്യൂട്രോണുകളുടെ വേഗത കുറവായിരിക്കണം അതായത് സ്ലോ മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസ് ആയിരിക്കണം മറ്റ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണുകൾ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബൊംബാഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിച്ചിട്ട് എന്തായി മാറും രണ്ടായി മാറും ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസ് വിഭജിച്ച് രണ്ടായി മാറുകയും ഇങ്ങനെ രണ്ടായി മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മറ്റ് ന്യൂട്രോണുകൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റ് ന്യൂട്രോണുകൾ വന്നിട്ട് ഇടിച്ചു ഈ ന്യൂ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും അവിടെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പുതിയ ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ടു ഓർ ത്രീ ന്യൂ ന്യൂട്രോൺസ് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ യുറേനിയം പോലെയുള്ള ആറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കുന്നത് സാധാരണ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരുതുക നമ്മളൊരു യുറേനിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ മറ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂട്രോണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും നമ്മൾ ഇടിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂട്രോണുകളെ കൂടാതെ ടു ഓർ ത്രീ ന്യൂട്രോൺസ് രണ്ടോ മൂന്നോ ന്യൂട്രോണുകൾ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയതായിട്ടുണ്ടാവുന്നു ന്യൂട്രോണുകൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോണ്ടാവുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലിയ തോത
ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ഹെവി ആറ്റം അതായത് യുറേനിയം പോലെയുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് സ്ലോ മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വേഗത കുറവോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റ് ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് ബൊമ്പാട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് യുറേനിയം മാറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും കൂടാതെ വന്ന് ഇടിച്ച ന്യൂട്രോണുകൾ കൂടാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ ന്യൂട്രോണുകൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ ഹിറ്റിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള താപോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ താപോർജമാണ് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യുറേനിയം പോലെയുള്ള ആറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ യുറേനിയം പോലെയുള്ള എലമെൻസിനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ തോതിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആ ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ് ടു റേസ് ദി സ്റ്റീം എനർജി അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ എന്താണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ എന്താണ് കൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജിയെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു റേസ് ദ സ്റ്റീം അതായത് നീരാവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള താപോർജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീം എനർജി ഉണ്ടാക്കുകയും ആ സ്റ്റീം എനർജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള താപോർജമാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീം എനർജി ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റീം എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റീം ടർബൈൻ കറക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ കോൾ ബേസ്ഡ് പവർ പ്ലാന്റിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക യുറേനിയം പോലെയുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്ലോ മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബൊമ്പാട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും രണ്ടോ മൂന്നോ പുതിയ ന്യൂട്രോണുകൾ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ഒരു കൺട്രോളിൽ നിലനിർത്ത നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനാണ് നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം കൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നും അതിലൂടെ ഹീറ്റ് എനർജി എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആ ഹീറ്റ് എനർജി എങ്ങനെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടേമുണ്ട് ഒരു ഒരു പേര് അത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മറ്റ് ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രോൺ സ്ലോ മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺ ആയിര
ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മൂന്ന് പുതിയ ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു പുതിയ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടായി അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ സമയത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള താപോർജം ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് പുതിയതായിട്ട് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം ഈ പുതിയതായി ഈ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇടിച്ച ന്യൂട്രോണുകൾ കൂടാതെ പുതിയ ന്യൂട്രോണുകളും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവിടെ നാല് ന്യൂട്രോണുകളായി ഈ ന്യൂട്രോണുകളെല്ലാം കൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അടുത്തുള്ള മറ്റ് ന്യൂക്ലിയസുകളെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ന്യൂട്രോണുകൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി നാല് ന്യൂട്രോണുകൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നാല് ന്യൂട്രോണുകളായി തീർന്നു ഈ നാല് ന്യൂട്രോണുകളും കൂടി തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ ഈ നാല് പ്രോസസ്സ് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് മൂന്ന് പുതിയ ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നാല് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇത് ഈ ന്യൂട്രോണുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെരുകി 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 അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെരുകി അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെയിനായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ചെയിനായിട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് മാറുകയും അവിടെ പുതിയ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ടു ഓർ ത്രീ ന്യൂട്രോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ന്യൂട്രോണുകൾ എന്നാണ് തിയറിറ്റിക്കലി പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് പുതിയ ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പോലെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഈ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രോണുകളും കൂടി കൂടിയിട്ട് മറ്റ് ന്യൂക്ലിയസുകളെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓരോ ഇടി നടക്കുന്ന സമയത്തും മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം ഇടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തും മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ പെരുകി 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 പോകും അപ്പോൾ ഓരോ ഇടി നടക്കുന്ന സമയത്തും വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു താപോർജം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ ഹീറ്റിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് എനർജി വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയ ഈ താപോർജം നം അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും അത് വലിയൊരു സ്ഫോടനത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അതിനെ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ന്യൂട്രോണുകൾ ഓരോ ഹിറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഈ പുതിയ ന്യൂട്രോണുകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിനെ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ വീണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെയിനായിട്ട് പോകുന്നു ഓരോ ഹിറ്റിങ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ താപോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ തന്നെയാണ് അതൊരു ചെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ താപോർജം ഉണ്ടാവുകയും അത് സ്ഫോടനം നമ്മളിപ്പോൾ ആറ്റം ബോംബ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ആറ്റം ബോംബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു സ്ഫോടനമാണ് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു താപോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എനർജീനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഈ പവർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പവർ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി വളരെ വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയും അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ കാണിച്ചതാണ് വെൻ സ്ലോ മൂവിങ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ബൊമ്പേർഡ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു അതായത് സ്ലോ മൂവിങ് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു വിത്ത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓൾസോ അതുകൂടാതെ ടു ഓർ ത്രീ ന്യൂ ന്യൂട്രോൺസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് രണ്ടോ മൂന്നോ പുതിയ ന്യൂട്രോണുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദിസ് ന്യൂ ന്യൂട്രോൺസ് ഈ പുതിയ ന്യൂട്രോണുകൾ വിൽ ഫർദർ ഹിറ്റ് വിത്ത് അതർ ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നീട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വിൽ ബി ഇനോർമസ് വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അങ്ങനെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിന്മടങ്ങാവുകയും ഓക്കെ അതങ്ങനെ ചെയിനായിട്ട് തുടർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആസ് എ ചെയിൻ ഇത് ഒരു ചെയിനായിട്ട് തുടർന്നു പോകുന്നു ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് If this chain reaction is not controlled, ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഡ്യൂ ടു ദി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ വലിയ സ്ഫോടനമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ കൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ റിയാക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനാണ് നടത്തുന്നത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആ കൺട്രോളിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഈ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കൺസിസ്റ്റൻസും പറയുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ന്യൂക്ലിയർ ബേസ്ഡ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ആണവ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആണവ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കോൾ ബേസ്ഡ് കൽക്കരി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതും മറ്റൊരു തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ബേസ്ഡ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആണവോർജാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ ജനറേറ്റ് അമേസിംഗ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എലക്ട്രിക്കൽ പവർ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ തോതിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് പറ്റും പക്ഷേ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം പവർ പ്ലാന്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകളാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്
ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഹെവി എലമെൻസ് സച്ചാസ് യുറേനിയം ഓർ തോറിയം ആർ സബ്ജക്റ്റ് ടു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിന് സ്പെഷ്യൽ അപ്പാറ്റസ് നോൺ ആസ് റിയാക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വലിയ താപോർജ്ജമാണ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തുന്നത് ന്യൂ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാസ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള യുറേനിയം അല്ലെങ്കിൽ തോറിയം ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ യുറേനിയം തോറിയം പോലെയുള്ള എലമെൻസിനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനെ സ്പെഷ്യൽ അപ്പാരറ്റസ് നോൺ ആസ് റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ഒരു ഉപകരണത്തിൽ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തുന്നത് യുറേനിയം തോറിയം പോലെയുള്ള എലമെൻസിനെ ഒരു റിയാക്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എന്നാണ് ആ ഭാഗത്തിന് പറയുന്നത് പേര് പറയുന്നത് The heat energy thus released is utilized in raising steam. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സ്റ്റീം അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലുമുള്ള സ്റ്റീം റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ താപോർജത്തെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ സ്റ്റീം റൺസ് ഇൻ ടു സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഈ സ്റ്റീം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ സ്റ്റീം ടർബൈനിലേക്ക് ചെന്ന് സ്റ്റീം ടർബൈനെ കറക്കി സ്റ്റീം എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ടർബൈനുകൾ അൾട്ടർനേറ്ററുകളെ കറക്കുന്നു അങ്ങനെ അൾട്ടർനേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യുറേനിയത്തിനെയോ തോറിയത്തിനെയോ പോലെയുള്ള എലമെൻസിനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കി വലിയ തോതിലുള്ള താപോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സജ്ജീകരണത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ധനം ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ധനം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുറേനിയമാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുറേനിയോ തോറിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന് വിധേയമാക്കുന്ന എലമെൻ്റ് എന്താണോ അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുറേനിയമാണ് അപ്പോൾ യുറേനിയം പോലെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ യുറേനിയം പോലെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ കുറച്ച് മതി ഈ കുറച്ച് ഫ്യൂലിനകത്തു നിന്ന് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് താഴെ പറയുന്നത് വൺ കിലോഗ്രാം യുറേനിയം ഗീവ്സ് ആൻഡ് എനർജി ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം കോൾ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹീറ്റ് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ കോള് ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൽക്കരിയെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കൽക്കരിയെ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് താപോർജ്ജം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കൂ വൺ കിലോഗ്രാം യുറേനിയം ഒരു കിലോഗ്രാം യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന് വിധേയമാക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം താപോർജ്ജം ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം കോള് കത്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന താപോർജ്ജത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് പത്ത് ടണ്ണ് കോള് പത്ത് ടണ്ണ്
താപോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് ടണ് കൽക്കരിയും ഒരൊറ്റ കിലോ യുറേനിയവും ഏകദേശം തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ താരതമ്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സെക്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ രണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ സ്റ്റീം ടെർബൈൻ അൾട്ടർനേറ്റർ ഈ നാല് സെക്ഷനുകളാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഈ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രവർത്തനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനകത്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മോഡറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കൺട്രോൾ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ യുറേനിയത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂലിനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ വിധേയമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആയിരിക്കണം നടക്കേണ്ടത് ആ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ റോഡ്സും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ മോഡറേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം വേറെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂലുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ഫിഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ റോഡുകളും മോഡറേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും ഞാൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എന്താണെന്നും ആ റിയാക്ടറിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് റിയാക്ടറിനകത്ത് മറ്റ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വളരെ തോ വലിയ തോതിലുള്ള താപോർജത്തിന് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ആകരണം ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റീം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റീം എനർജിയാണ് ടർബൈനിലേക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന താപോർജത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ താപോർജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് നീരാവി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നീരാവി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റീം എനർജി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സ്റ്റീം ടർബൈനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റീം ടർബൈനെ കറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി അൾട്ടർനേറ്റർ അൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് സ്റ്റീം ടർബൈനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ സ്റ്റീം ടർബൈൻ എന്തായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അൾട്ടർനേറ്റർ ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം ടർബൈൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കിട്ടി ആ ടർബൈൻ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അൾട്ടർനേറ്ററും കറങ്ങുന്നു അൾട്ടർനേറ്റർ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അൾട്ടർനേറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാന സ്റ്റേജുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുകൾ സ്റ്റീം ടർബൈനുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തതും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഭാഗം അൾട്ടർനേറ്ററുകൾ നാലായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ
പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിത്തരിക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു ബായ്